denuncia anónima Tlixco. Mándanos un WhatsApp con tu denuncia y una fotografía que ilustre el hecho para compartirlo en nuestro noticiero y redes sociales. O contáctanos para reportar el hecho y hacer tu denuncia anónimamente. Denuncia Anónima Tlixco. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, qué bueno que nos acompañan. Ya estamos iniciando con mucho gusto este espacio. Ya estamos en nueve noticias y es un gusto ya estar con usted después de este periodo vacacional en donde, bueno, pues tuve la oportunidad de ir a descansar. Muchas gracias a todos mis compañeros por haberme eh, podido eh, permitir irme de descanso. Así es que ya estoy de vuelta. Muchas gracias a usted también que siempre se ha puesto en contacto con nosotros. Y como siempre, le invito para que me acompañe durante esta hora en la que le estaremos dando a conocer lo más importante ocurrido en nuestra ciudad en las últimas horas. Así es que la invitación está hecha. Le recuerdo que también estamos en las vías de comunicación en las redes sociales, arroba 9 noticias, Facebook 9 noticias Atlisco, también nos encontramos en nuestra página de YouTube en eh, la dirección Teleweb Atlisco, en donde constantemente estamos alojando nuestra información y no olvide que nuestra información igualmente es eh, valiosa y es gracias a usted. Por eso cada llamada, cada reporte se lo debemos a usted. Usted es el reportero junto con nosotros. Así es que a llamar a través del 222-661-0457, que es el teléfono para que usted se ponga en contacto con nosotros y nos envíe mensajes en texto, WhatsApp y, eh, bueno, pues estar ahí al pendiente de los audios, de los videos, de los mensajes en texto. Así es que esa es la invitación para que se ponga en contacto con nosotros en este que ya es el lunes. 23 de noviembre de 2015. ¿Cómo se está yendo el tiempo? ¿Cómo se está yendo el, el año? Y ya estamos a, prácticamente a dos días de que dé inicio la Villa Iluminada y con ello también la temporada de la Feria de la Nochebuena. Pero si me lo permite, hacemos una recapitulación sobre lo que ha ocurrido en nuestra ciudad en los últimos días, puesto que hay resultados en cuanto a el desfile del 20 de noviembre. Esta es la información. Con un total de 6.682 participantes y ninguna novedad, transcurrió el desfile conmemorativo al 105 aniversario de la Revolución Mexicana en Atlixco. Castillo Sánchez, regidor de educación, destacó la gran participación de todas las instituciones educativas, deportivas, de seguridad y socorro, así como el apoyo que la ciudadanía brindó al evento, que tuvo una duración de dos horas con 20 minutos. Además, comentó que los primeros tres lugares de cada categoría recibirán un estímulo económico que va de los 2.000 a los 5.000 pesos, que aproximadamente se estarán otorgando a las instituciones ganadoras. Un desfile con mucho éxito, porque una respuesta 
respuesta contundente con los padres de familia, con los alumnos, con los maestros, en una acción recíproca al trabajo que viene haciendo el presidente municipal, el ingeniero José Luis Galiz Iberra, en un trabajo pues como prioritario la educación y que uno de los objetivos de este desfile fue precisamente ver qué oferta educativa eh, tenemos para los atlisquenses. Y bueno, se vio de manifiesto la calidad eh, del trabajo de los maestros y, y de las ligas deportivas, porque también tenemos el tema de, de la salud para los atlisquenses. Y bueno, se vio reflejada en la participación de los 12 contingentes de las escuelas de iniciación que el presidente municipal ha impulsado durante este periodo de gestión. Entonces, pues lo podemos catalogar como de éxito, con una duración de dos horas con 20 minutos, que históricamente no se había realizado. ¿no? Y ahí la calificación de los tres primeros lugares, en nivel de primaria, secundaria y bachillerato, de 5 mil, 3 mil y 2 mil pesos. En ocho días este, se le estará ya convocando a todas las escuelas y todas las escuelas tendrán reconocimiento. Por su parte, el presidente municipal José Luis Galeas Iberra dio las gracias a todos los que participaron ya que destinaron su tiempo y esfuerzo durante todo el recorrido del desfile y en especial a los más pequeños que representaron estampas conmemorativas a esta fecha tan importante. Pues es un evento de las atisquenses muy bonito, muy participativo. Eh, muchas gracias a todos los maestros, a todos los papás, a los jóvenes, a los niños. Hoy tuvimos la presencia de, de dos eh, preescolares. Eh, gracias por, porque hacen un gran esfuerzo por ponerse los atuendos, por hacer tablas rítmicas, por presentar algo alusivo al 20 aniversario de la revolución. Gracias a todos los deportistas, a los clubes deportivos, a las escuelas que hoy participaron, al ejército, eh, más de 6.600 participantes. Eh, creo que ha sido el más grande ahorita que hemos tenido en, en Atlisco, en número de participantes. Superamos, por ejemplo, al de 16 de septiembre, de más de 1.500 participantes. Eh, en orden, saldo blanco, mucho entusiasmo pues constituyendo siempre la magia de nuestro atlisco. Primero agradecerles y sobre todo felicitarlos porque en este tipo de actividades se integra la familia, nos integramos con los maestros, eh, se demuestra la alegría, a mí me da mucho gusto porque eh, la juventud se expresa, se expresa eh, el entusiasmo, la querencia que se tiene por atlisco, por la misma actividad que que desarrollan, sea el fútbol, sea el karate, sea eh, pues una buena tabla rítmica, las escuelas, eh, los atuendos, ¿no? Muestran con orgullo, este, pues qué bueno que se está integrando este, este trabajo y bueno, la verdad es que celebramos 105 aniversario, años de nuestra evolución, vale la pena que lo sigamos haciendo como un modo de integración familiar y social. Se informó en nueve noticias. Por cierto que también este fin de semana se llevó a cabo el sorteo para el Servicio Militar Nacional. Esto fue en el ex convento del Carmen. Allí fue donde se pasó lista a todos los participantes y ya fue la selección en cuanto a quienes les haya tocado la bola negra o bola blanca. Estos son los detalles de la nota. Durante este fin de semana, con la presencia de autoridades municipales y militares, se llevó a cabo el sorteo del Servicio Militar Nacional Clase 1997, anticipados y remisos, en donde más de 500 jóvenes fueron inscritos durante este año. Así lo indicó Guillermo Galindo Aguilar, secretario operador de la Junta Municipal de Reclutamiento. Vamos a dar inicio al sorteo de todos los clases 1997, anticipados y remisos. Por favor, le ruego que pongan mucha atención, guarden mucho orden y no se terminen hasta que terminen porque se les van a dar indicaciones con fechas y horarios y qué documentos van a entregar en el primer regimiento de la ley motorizado para que entreguen su cartilla y en sus cartillas el trámite de liberación, por favor. Entonces, guarden orden. ¿sí? Para el inicio, les quiero comentar que nos acompañan nuestras autoridades, el teniente coronel Osvaldo Amaticla Amaticla. Es el inspector militar designado por la 25 Zona Militar en el Estado. Contamos con la presencia del señor regidor de Gobernación, con la señora regidora de, de Industria y Comercio y con la representante de la Secretaría General del Ayuntamiento aquí presente. Así
Así que jóvenes, como primer punto vamos a iniciar. Necesitamos a tres jóvenes voluntarios de ustedes para que participen y los representen en este sorteo. Tres jóvenes voluntarios, por favor. Es importante destacar que la cartilla militar es un documento de suma importancia, ya que además de considerarse una identificación oficial, es un requisito indispensable en el momento de solicitar una carta de antecedentes no penales, el pasaporte, la visa e incluso para obtener un trabajo. Sergio Pichichi Cárdenas. Bola negra. Bola negra. Francisco Sebastián Tapia Fernández. Bola blanca. Rafael Romero Castro. Bola negra. Andrés Morales Velázquez. Bola negra. Omar Dorado Telle. Bola negra. Leonel Flores Martínez. Bola negra. Luis Ángel Nieto García. Bola blanca. Jesús Alejandro Ramírez Flores. Bola negra. Antonio Alcántara Rosada. Bola negra. Todos los participantes de este sorteo deberán acudir del 2 al 16 de diciembre del presente año a la Junta Municipal de Reclutamiento en un horario de 7 y media a 13 horas con su cartilla militar para colocarles el resultado del sorteo según les corresponda y o aclarar cualquier duda. Para esto, por favor, mucha atención. Tienen el caso del 2 al 16 de diciembre, repito, del 2 al 16 de diciembre, para que Bueno, pues ahí están los datos de lo que ocurrió en cuanto a este sorteo que se llevó a cabo este fin de semana, este domingo, y en donde pues estuvieron participando todos los chavos correspondientes a esta generación. Y eh, bueno, pues habrá que saber ahora qué es lo que sigue. De antemano, pues a, a todos quienes hayan sido afortunados de no hacer el servicio militar nacional, bueno, pues ya estarán haciendo su trámite respectivo. Y quienes tengan que asistir, pues hay que hacerlo con todo cumplimiento porque son muy exigentes allá en el ejército mexicano que tiene su sede aquí en el no, en el primer regimiento de caballería motorizada. Eh, sin variar en el tema de la seguridad pública, comentarles que pobladores de la comunidad de San Mateo, Coatepec, encontraron la tarde de este jueves el cuerpo sin vida de un joven de 23 años de edad, quien estaba reportado como desaparecido desde el pasado sábado del mes en curso y se presume que se quitó la vida envenenándose. Tras la alerta emitida, paramédicos de la Cruz Roja arribaron a un campo de cultivo de dicha comunidad, donde encontraron el cuerpo de este joven de 23 años de edad, quien fue identificado con el nombre de Ricardo Valle Valle. A unos metros de él se encontró una botella vacía de un insecticida llamado Furadán, de reciente uso, por lo que se presume que este joven pudo haberse quitado la vida. Sin embargo, las investigaciones siguen por parte de la gente del Ministerio Público para esclarecer los hechos. Pero sin salirnos del municipio de Atzizihuacán, comentarles igualmente que un hombre que se dedicaba a las labores del campo fue atropellado por la trilladora en la que viajaba, cuyo conductor se encuentra a disposición del de Ministerio Público de esta ciudad. La Procuraduría General de Justicia informó que el accidente ocurrió en el libramiento Los Pinos del municipio de Atzizihuacán 
donde se llevó a cabo el levantamiento de cadáver del de sujeto que cayó de la trilladora. Según la mecánica de los hechos, Javier Pérez Pérez, de 31 años de edad, viajaba como copiloto en la máquina agrícola. El conductor se brincó el tope y ocasionó que su acompañante se cayera de la unidad, la cual enseguida le pasó las llantas encima. Cuando los cuerpos de auxilio acudieron, declararon muerto a Pérez Pérez, por lo que el probable responsable fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades ministeriales, quienes iniciaron la averiguación previa 2142 diagonal 2015 diagonal Atlixco. Y cerquita también de este municipio, en el hermano municipio de, de, de Cohuecan, bueno, pues comentarle otra, otra tragedia que tiene que ver precisamente con eh, pues la situación del hallazgo de tres sujetos que fueron, eh, al parecer, eh, fueron localizados este viernes por la tarde en un paraje, en el paraje de San Juan Calmeca, municipio también de Atzizihuacán, perteneciente a este distrito, según reportes de la Procuraduría General de Justicia. En el transcurso de la madrugada, los cuerpos que permanecían en la morgue de calidad desconocido eh, fueron reconocidos por sus familiares, sin embargo, no se proporcionaron detalles de la investigación para no, entorp en, eh, no entorpecerla. Las víctimas fueron identificadas como Brandon Osvaldo Arango Mendoza, de 18 años de edad, Luis Armando Ibáñez Granados de 34 años y Salomón Arango García de 44 años, quienes murieron de traumatismo craneoencefálico severo por proyectil de arma de fuego. Las diligencias del Ministerio Público asentadas en la averiguación previa 2134 diagonal 2015 diagonal Atlisco se llevaron a cabo en el paraje Cuesta Colorada a la altura del kilómetro 39 de la carretera Atlisco Temuac. Estado de Morelos, cerca de San Bartolo, Cohuecan. No se ha informado si los oxisos eran vecinos de Puebla o Morelos, tampoco si contaban con antecedentes penales o estaban reportados como desaparecidos. Al momento de ser hallados estaban desnudos y amarrados de pies y manos. Cabe señalar que en el lugar peritos de la Procuraduría General de Justicia no encontraron cartuchos percutidos, por lo que se presume que fueron privados de la vida en otro lugar y que en dicho paraje solo fueron abandonados, según lo reportó la autoridad ministerial. Y por eso, por eso mismo, usted no sé si lo pudo notar, el viernes hubo, viernes, mejor, mejor dicho, el sábado, hubo una alta movilización de los organismos de seguridad pública y del ejército para, eh, pues, dar, hacer las investigaciones necesarias con esta con este hallazgo de estos cuerpos, de estos sujetos, y eh, se empezó a montar un dispositivo de seguridad fuerte a la altura de Carnitas el Mexicano. Vimos la presencia de policía estatal, de la policía municipal, así como del ejército, quienes estuvieron eh, estableciendo retenes para hacer las investigaciones necesarias. Así es que hasta ahí el parte de este fin de semana. Si nos lo permite, vamos a una pausa y regresamos con más información. No sin antes recordarle que estamos en el 222-661-0457. Feria del Asesino, Profesionalismo, la cruzada contra el hambre reporta 4.000 personas en situaciones de pobreza extrema, información oportuna en 9 noticias de la tarde, acompaña a Rosy Esquivel de lunes a viernes a partir de las 2 y media de la tarde y entérate de toda la información que se genera en Atlixco y la región, solo aquí en 9 noticias de la tarde. Esto es para la luz, el cable, el teléfono. Mamá, ¿qué haces? Ay, hijo, pues haciendo las cuentas de lo que tenemos que pagar este mes. ¿Y ya no te has lado en tu lista, mamá? Recuerda que tienes hasta el día 20 de cada mes para pagar el servicio de agua, drenaje y saneamiento. ¡Que no se te pase, ma! Anótalo, tu fecha límite de pago es los días 20. Su apama trabaja para ti. El agua en vamos a cuidar. Su apama. Unitelas de México. 
México, recuerdos y manualidades. Tiene para ti el mejor surtido en telas, para pantalón, cortinas, fieltros, mantas, crepes, brocados, organzas, bordados y demás telas de temporada. Además, para recuerdos o celebraciones, tenemos figuras de foamy, cerámica, unicel, papel picado, listones y muchos artículos más. Unitelas de México, recuerdos y manualidades. Base Central de Transporte Terrestre MG Viajes dentro y fuera de la ciudad Taxis, urban y camionetas para fletes Seguridad, rapidez y confianza Nuestras unidades cuentan con rastreo satelital Base Central de Transporte Terrestre MG Servicio las 24 horas Llámanos 44 59100. No gastes más. Este es un consejo para nuestros suscriptores Teleweb. En tu recibo cada que realizas tu pago, revisa los siguientes datos. Tu número de contrato, tu nombre, tu dirección, la cantidad que pagaste y lo más importante, el día límite de tu próximo pago. Recuerda tu fecha de pago. Teleweb te apoya hasta con cuatro días naturales después para realizarlo en caso de cualquier contratiempo. De esta manera podrás tener ventajas como ahorrar y evitar gastos de reconexión. Cuida tu dinero. Recuerda, Teleweb sí te conecta. Denuncia Anónima Tlixco. Mándanos un WhatsApp con tu denuncia y una fotografía que ilustre el hecho para compartirlo en nuestro noticiero y redes sociales. O contáctanos para reportar el hecho y hacer tu denuncia anónimamente. Denuncia Anónima Tlixco. Continuamos con más información. Estamos en contacto con usted. Redes sociales arroba 9 noticias, Facebook 9 noticias Atlisco. No le olvide que también estamos en el 222-661-0457. Ese es el teléfono usted. Haga lo suyo. Ahí estamos en contacto. Le vamos a comentar de las actividades de turismo ya que, bueno, pues ya que son importantes y que son prácticamente las últimas de este año. Estamos hablando que durante este año se concentraron en nuestra ciudad cerca de un millón de visitantes, por eso es que estas actividades necesitan reforzarse. Esta es la información. Continuando con las actividades turísticas en el municipio, este jueves 25 de noviembre arranca la Villa Iluminada, misma que tendrá una duración de 45 días y será el preludio de otras actividades como Fiesta de Reyes y el Festival de la Ilusión. Así lo comentó Isabel Santos, directora de turismo en Atlixco. Pues mira, lo que ya tenemos muy cercano, lo que es la Villa Iluminada, que va a ser la inauguración el día jueves 25 a las 8 de la noche y en, y en lo que es la Plaza de Armas. Y esas son de las actividades que tenemos dentro de lo que es eh, pues Villa Iluminada, que va a estar durante 45 días. Y de ahí bueno ya se vienen los demás eventos, que es como el desfile de, de Reyes, lo que es eh, el Día de Reyes y bueno el, el Festival de la Ilusión. Por otra parte, la directora de Turismo indicó que durante este día lunes 23 y martes 24 se estará llevando a cabo un seminario dirigido a presidentes del Comité de Pueblos Mágicos y directores de turismo de los municipios que recién se convirtieron en Pueblos Mágicos, el cual se llevará a cabo en la Ciudad de México con la Secretaría de Turismo Federal. Y bueno, eh, tenemos otras actividades anteriores que va a ser para este lunes 23 y martes 24 que estaremos asistiendo al seminario que se va a impartir para los nuevos pueblos mágicos que son 28, se nos va a dar un seminario y una este, a lo que son presidentes de, del comité de pueblos mágicos y directores de turismo. Va a ser en la Ciudad de México, se va a llevar a cabo en la Ciudad de México eh, con la Secretaría de Turismo Federal y bueno, estarán asistiendo, como te comento, los 28 nuevos pueblos mágicos a los cuales se les dio la denominación. 
sensibilizar a los miembros del Comité de Pueblo Mágico para que ellos puedan salir a realizar las acciones necesarias y difundir los beneficios de recibir este nombramiento, como lo es la creación de empleos y la derrama económica, es parte de la primera etapa de Ser Pueblo Mágico. Mira, nosotros estamos trabajando, primero tenemos que trabajar mucho con nuestro comité, para que ellos tengan lo que es la sensibilización de lo que es el comité mágico, para que ellos puedan salir, entonces sí, ya hacer lo que son acciones por parte del programa y estén totalmente convencidos de lo que es a un, lo que es un pueblo mágico, los beneficios que nos trae, lo que podemos hacer, lo que podemos lograr y bueno, esto es una mejor calidad de vida. Aparte de ello, bueno, el, el saber y estar conscientes que nos calificaron por tener pues una historia, una gastronomía, cultura, que va a venir mucho más inversión, que vamos a tener fuentes de empleo, que vamos a tener derrama económica, o sea que esto es algo muy bueno para Tisco. Se informó en Nueve Noticias. Y continuamos con más información. Ahora nos pasamos a unos cursos que se están llevando a cabo por parte de la regiduría eh, que encabeza María Auxilio Morales Heredia. Esta regiduría está promoviendo el autoempleo. Se han llevado a cabo, a cabo cursos de capacitación para el fomento del autoempleo a través de las compostas y demás eh, cursos de plantas medicinales y demás actividades, todo con el propósito de que usted se vaya interesando, que usted tenga la semilla para iniciar alguna capacitación o alguna empresa. Esta es la información. actividades por parte de la Regiduría de Desarrollo Social y Económico acercando diferentes cursos a las colonias del municipio, de acuerdo a las diferentes necesidades, ya que estos sirven como un fomento para aprender algo de utilidad, apoyando su economía, además de impulsar el autoempleo. Así es, estamos este, coordinando los diferentes cursos de acuerdo a las necesidades de las colonias. Nos han solicitado diferentes cursos como es este composta, como es este, plantas medicinales, y los hemos acercado a, este, a sus colonias. Una forma de, de acercarnos como ayuntamiento pues, es llevar estos cursos a las personas, que las personas este, puedan aprender algo diferente, algo que les sea de utilidad, y que ellas puedan este, aprender a ser personas productivas. Eh, el no trasladarse a, a un lugar y estar en su colonia, eso les, les ayuda pues, a su economía, a, a, su, a sus tiempos y sobre todo a algunas personas que han tomado algún curso lo están viendo ya como un fomento del autoempleo. Algunos de los cursos como el de plantas medicinales y el de creación de composta que se llevan a cabo y otros como el de producción de lechugas flotantes se tienen planeados para el próximo mes, por lo que quien esté interesado puede comunicarse a la regiduría en donde se le darán todos los datos necesarios para unirse y solicitar estos recursos. Eh, ahorita estamos en, en la Chapulapa con el curso de plantas medicinales. En enero este, también estaremos este, llevando el curso de plantas medicinales a la colonia Infonavit. Ahí ya este, hay un grupo de personas que, que requiere el curso. Y de composta, pues nos los han solicitado diferentes escuelas. Y, y es este, muy interesante ver cómo los pequeños este, están ya metidos en el tema de la composta. Llegan este, a la escuela con sus, con sus bolsitas de desperdicio y ellos en el curso participan y lo echan en, en, el, en, el, en la composta y ya el instructor este, pues está, da las indicaciones para que las personas vayan este, moviendo la composta y al cabo de tres meses ya pueda, hacer este, pueda usarse el abono natural. Eh, pueden, el de Infonavit se pueden acercar este, a la sala de regidores al, al llamar al teléfono 44-532-20 para tomar sus datos de las personas, este, insertarlos en los cursos que vamos a abrir. Eh, en, en este, yo creo que en diciembre estaremos abriendo unos de, de produ, producción de lechugas flotantes, en donde las personas van a aprender a, a, este, a, a, a producir lo que es la, la lechuga flotante y puede ser pues, para consumo propio, incluso para venderlas. 
Finalmente, la regidora invita a todos a acercarse a sus inspectores auxiliares, invitar a vecinos y organizarse para que juntos reciban estos beneficios. Pues invitar a, todas las, a todos los, los vecinos. Aquí también estamos trabajando lo que es la participación ciudadana. El hecho de que el vecino, el ciudadano, quiera aprender algo, se organice y este se acerque a, a sala de regidores conmigo directamente o con sus inspectores, sus autoridades, para que se puedan coordinar, definir un lugar y, es, y hacer una convocatoria para que puedan participar de más vecinos. Se informó en Nueve Noticias. Hacemos una pausa, no se despegue de su aparato receptor. Eh, por cierto, le quiero preguntar, ¿cómo va usted con lo del apagón tecnológico? De pronto ya hemos visto a las televisoras, las grandes cadenas que están eh, pues promoviendo esto, al gobierno federal igualmente. Se estima que a finales de este año serán cerca de 9 millones las pantallas que se habrán entregado a los beneficiarios de eh, desarrollo social, quienes reciben algún beneficio del gobierno federal. Sin embargo, ¿será suficiente para tener la señal, para captar la señal? Así es que de esto estaremos comentando en breves minutos. Esta cabina hablara. Hola, ¿quieres conocer todos los secretos que guarda este espacio? Te invito todos los martes a partir de las 6 de la tarde en Canal 9 Atlisco TV de tu sistema de cable Telewell. Recuerdos y manualidades Tiene para ti el mejor surtido en telas Para pantalón, cortinas, fieltros, mantas, crepes, brocados, organzas, bordados y demás telas de temporada Además para recuerdos o celebraciones Tenemos figuras de foamy, cerámica, unicel, papel picado, listones y muchos artículos más Unitelas de México, recuerdos y manualidades Base Central de Transporte Terrestre MG Viajes dentro y fuera de la ciudad, taxis, urban y camionetas para fletes, seguridad, rapidez y confianza. Nuestras unidades cuentan con rastreo satelital. Base Central de Transporte Terrestre MG. Servicio las 24 horas. Llámanos 44-591-00. El mejor sabor de la comida italiana está en la pequeña Italia. Plaza Atlixco Local 1. Los mejores desayunos y comidas. Pastas y guisados. La especialidad de la casa, lasaña boloñesa. Cada semana un menú diferente. Buffet de cuatro pastas y seis guisados. Búscanos en Facebook para ofertas y promociones. La pequeña Italia. El sabor de Italia en Atlixco. Esto es para la luz, el cable, el teléfono. Mamá, ¿qué haces? Ay, hijo, pues haciendo las cuentas de lo que tenemos que pagar este mes. ¿Y ya no te has lado en tu lista, mamá? Recuerda que tienes hasta el día 20 de cada mes para pagar el servicio de agua, drenaje y saneamiento. ¡Que no se te pase, ma! Anótalo, tu fecha límite de pago es los días 20. Su papá trabaja para ti. El agua en Atlisco vamos a cuidar. Su apama. No gastes más. Este es un consejo para nuestros suscriptores Teleweb. En tu recibo cada que realizas tu pago, revisa los siguientes datos. Tu número de contrato, tu nombre, tu dirección, la cantidad que pagaste y lo más importante, el día límite de tu próximo pago. Recuerda tu fecha de pago. Teleweb te apoya hasta con cuatro días naturales después para realizarlo en caso de cualquier contratiempo. De esta manera podrás tener ventajas como ahorrar y evitar gastos de reconexión. Cuida tu dinero. Recuerda, Teleweb sí te conecta. Denuncia anónima Tlixco. 
Mándanos un WhatsApp con tu denuncia y una fotografía que ilustre el hecho para compartirlo en nuestro noticiero y redes sociales. O contáctanos para reportar el hecho y hacer tu denuncia anónimamente. Denuncia Anónima Tlixco. Continuamos con más información. En este momento son las 7.48 minutos. Gracias por acompañarnos. Este día se dio a conocer la realización de lo que es la Feria de la Nochebuena, en donde se estarán exhibiendo en el recinto ferial más de 25 mil plantas de las distintas variedades de la Nochebuena y también la derrama económica que se estima se genere eh, durante estos días en la que se estará exhibiendo lo que es uno de los productos principales de los viveristas y que lleva eh, varios meses de cuidado. Prácticamente inician desde el mes de abril para tener un producto de calidad y como debe de ser. Este, estas plantas no solamente se quedan acá, sino que se van para lo que es eh, Puebla Capital, para el Distrito Federal, para Tlaxcala, para Veracruz. Eso habla bien de nuestra ciudad y así lo destacó eh, una de las integrantes del comité organizador, quien nos habló al respecto. de diciembre en el recinto ferial, donde vamos a encontrar parte de Nochebuenas, artículos navideños, artesanías, a un área de alimentos y entre otras cosas, bueno, el estacionamiento y la entrada va a ser gratuita. Va a ser el día 28 a la 1 de la tarde. Vamos a poder ver alrededor de 25 mil a 30 mil variedades de Nochebuenas, perdón, eh, cantidad de Nochebuenas y de cuatro variedades y obviamente una amplia gama de colores. Que okay, estamos alrededor de unos 50, 60 productores, nada más que obviamente por el espacio no podemos traer a todos pero entre, hacemos una, un comité organizador que es un alrededor de 20 personas que obviamente son los que llevan a cargo toda eso de la feria pues mira se meten alrededor de uno a la cantidad que caben son de unos 25 mil a 30 mil noche buenas lo que esperamos vender es alrededor es un riesgo un promedio de unos 50 mil 50 mil a 60 mil noche buenas durante el lapso de lo que es la feria de la noche buena. Eh, me gustaría invitarlos a lo que es la 14 de feria de la noche buena el día 27 al 6 de diciembre eh, contaremos con estacionamiento gratuito y entrada gratis y más de 25 mil eh, noche buenas en exposición a la venta. Francisco Torres Montiel, director general de Desarrollo Económico y Humano, también habló al respecto. Bueno, mira, pues el impacto económico es alrededor de 4 millones de pesos, se espera, eh, más de 150 mil plantas, de, más de 125 expositores, perdón, y bueno, la gran variedad de plantas que se van a tener, ¿no? Se está esperando un desplazamiento de hasta 150 mil este, plantas de Nochebuena. Eh, recordarles que hay una gran variedad. Esto implica también, al ser muchas variedades y muchos tamaños, implica también muchos precios, ¿no? Desde 30 pesos hasta 300. Y bueno, eh, eh, también una parte importante de esta Feria de la Noche Buena es que estarán dando pláticas, estarán dando conferencias para todo lo que es el cuidado y el aprecio de la Noche Buena. En los procesos de producción, eh, como tú sabes, hay múltiples... Eh, eh, múltiples técnicas, eh, la Dirección de Desarrollo Agropecuario ha implementado algunas, algunos programas, algunos apoyos, eh, específicamente en insumos, que es lo que se está apoyando. Pero también apoyamos, por ejemplo, en, este tipo de, en, la, organización, en la organización de este tipo de eventos y eh, se le va dando la difusión, el acompañamiento y las facilidades para la realización. Es decir, no solamente es el apoyo en la producción, sino también en lo que es su comercialización. Eh, finalmente, bueno, eh, a pesar de todos los esfuerzos, el, uno de los grandes retos que tenemos es la de ir organizando cada vez más a los productores, porque esa es, digamos, que la clave para mejorar las técnicas de producción. Como lo ha dicho en múltiples ocasiones el presidente, uno de los compromisos de campaña fue el ir eh, eh, alineando, ir engarzando los eventos de manera tal que la oferta turística de Atlisco sea más completa. Los productores de la Nochebuena nos hicieron mucho énfasis en que pudiéramos hacer que 
que fuese al menos de eh, al mismo tiempo. Lo que logramos fue adelantarle incluso, eh, eh, en un principio teníamos eh, pensado organizarlas de manera casi simultánea, pero bueno, finalmente se adelantó y ahora estamos en una magnífica oportunidad de que aprovechen este foro natural, la Villa Iluminada, para que puedan pasar a la, lo que es la, la Feria de la Nochebuena. Hicimos eh, un periodo un poquito más largo todavía al, al que se respecta al año pasado y fuimos ajustando las fechas para poder eh, alinear ambos eventos. Eh, también obviamente eh, algo de lo que se, se busca es que eh, eh, se potencie como un atractivo turístico, no solamente comercial, la visita a los viveros, la visita a la Feria de la Nochebuena y el recinto ferial y la visita a las luces, porque son los tres puntos que se están buscando, no solamente el de recinto ferial y Vigilina, sino también la visita a los eh, viveros por la tarde y la mañana. El presidente municipal José Luis Gales Iberra eh, igualmente habló sobre lo que ha representado la floricultura para nuestro municipio en los últimos prácticamente 20 años, todo concentrado en la colonia Cabrera. Esto ha generado derrama económica, esto ha generado desarrollo y es una de las principales actividades comerciales en el municipio. Pero Atlisco y sobre todo con hechos los productores, están enfrentando esto con eh, organización primero. De verdad, yo agradezco que sigan organizados, que sigan eh, reinventando, que sigan implementando eh, pues en base a la iniciativa, en base a esa expertise, eh, esta innovación y este crecimiento. Nosotros nos unimos a esta iniciativa de seguir apoyándolos, sobre todo porque la feria siempre muestra pues, la actividad que se realiza en un pueblo, ¿sí? que se está haciendo sobre todo en la actividad económica. ¿sí? Y esto es de gran orgullo y de gran eh, admiración por parte de este gobierno y sobre todo de unión con ustedes, de seguir impulsando, de seguir trabajando con ustedes y de seguir en, en esta ruta de que cada vez las cosas se presenten no solo mejor en cantidad, sino en calidad también. Y aquí lo vemos, ¿sí? vemos los viveros que eh, no solo nos ayuda muchísimo el clima de Atlisco, que es el mejor clima del mundo, Atlisco de las Flores, el mejor clima del mundo, sino también tenemos los mejores productores ¿sí? de la región y del mundo, porque... Este millón seiscientos mil plantas eh, es hablar del el primer productor en Puebla y el tercero a nivel nacional. ¿sí? Eh, ya un, una posición de estas es de admirarse y reconocerse. Y sobre todo, la idea de esta rueda de prensa es darla a conocer ¿sí? e invitar a todos eh, los atlisquenses, a todos los poblanos, todos los mexicanos y también de todo el mundo que nos visiten, que nos visiten a esta eh, decimocuarta feria de las Nochebuenas, ¿sí? una flor hermosa, de verdad hermosa, eh, que adorna el tiempo navideño. De la mano de la Feria de la Nochebuena viene el 25 de noviembre que será el inicio de la Villa Iluminada. Hay varias actividades que se tienen programadas según lo comentaron los organizadores. Bien, entonces fíjate que este sábado nos estamos reuniendo cada sábado en el Centro Cultural, en lo que antes era el Hospital Municipal de San Juan de Dios. Eh, este sábado ya llegaron un poquito más de 100 chavos, ya estamos prácticamente completos para las 10 comparsas que queríamos, 10, 10 comparsas de 10 chavos cada comparsa. Ya está trabajando con nosotros la maestra Loelia de la UAP, quien es la que se va a encargar de poner la coreografía. Y bien, ya estamos integrados, ya estamos trabajando perfectamente. Claro, mira, que sean mayores de 13 años, muchísimas ganas de de integrarse en un equipo tan grande como los comparsas, ganas de, o más bien saber sacarle sonrisas a los niños y bueno, mucho, mucho amor a, a esto de la fiesta de Reyes, ¿no? porque sí es bastante laborio. Eh, en esta dinámica, obviamente, eh, nosotros otorgamos, o bueno, les hacemos un formato con el permiso 
para que los padres estén tranquilos y los dejen participar. ¿no? De igual manera pueden los padres participar, digo, no hay un, no un límite de edad para ser voluntario, pueden ir padres con los hijos, de hecho se han dado casos que van los chavos con las mamás y participan también, te ayudan ahí con el vestuario, etc. ¿no? Entonces, bueno, convocar a los chavos que se animen y si quieren inscribirse todavía se puede en la biblioteca municipal en un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche. Prácticamente parecían ya actividades inseparables de aquí en adelante lo que es la Feria de la Nochebuena, que necesita su impulso, que necesita su empuje, pero también la Villa Iluminada. Así es que estas dos actividades se complementan, se ayudan y ojalá y sea beneficiosa tanto la Villa Iluminada para los que tienen sus stands durante todo el recorrido que abarca del Zócalo hasta llegar al Parque de la Revolución, pero también beneficiosa para los viveristas que tanto lo necesitan y que con esmero se preocupan para que llegue a buen término esta feria. Es momento de una pausa. Regresamos con más. se anuncia Feria del Asesino Profesionalismo La cruzada contra el hambre reporta 4.000 personas en situaciones de pobreza extrema Información oportuna en 9 noticias de la tarde Acompaña a Rosy Esquivel de lunes a viernes a partir de las 2 y media de la tarde y entérate de toda la información que se genera en Atlixco y la región solo aquí en 9 noticias de la tarde más. Este es un consejo para nuestros suscriptores Teleweb. En tu recibo cada que realizas tu pago, revisa los siguientes datos. Tu número de contrato, tu nombre, tu dirección, la cantidad que pagaste y lo más importante, el día límite de tu próximo pago. Recuerda tu fecha de pago. Teleweb te apoya hasta con cuatro días naturales después para realizarlo en caso de cualquier contratiempo. De esta manera podrás tener ventajas como ahorrar y evitar gastos de reconexión. Cuida tu dinero. Recuerda, Teleweb sí te conecta. Denuncia Anónima Tlixco. Mándanos un WhatsApp con tu denuncia y una fotografía que ilustre el hecho para compartirlo en nuestro noticiero y redes sociales. O contáctanos para reportar el hecho y hacer tu denuncia anónimamente. Denuncia Anónima Tlixco. Continuamos con más información. Son las 8 de la noche con un minuto. Le comento que campesinos de Nopalucan avisaron a las autoridades que habían percibido eh, eh, edor en unos terrenos de cultivo. De esta información se la vamos a reiterar porque tiene que ver con lo que le vamos a informar. Eh, a lo cual eh, el personal del Ministerio Público de Tepeaca realizó las diligencias de levantamiento de cadáver que de un cadáver que estaba quemado en un 40%. El pasado viernes el sacerdote eh, del que estamos hablando, del que fue encontrado eh, quemado en 40%, habría sido capturado por unos hombres que interceptaron su camioneta. De acuerdo con las primeras indagatorias, el vehículo en el que viajaba no había sido localizado, mientras que autoridades ministeriales encontraron rastros de sangre y diversos indicios que atraería otras líneas de investigación. Bueno, pues este párroco, ese párroco de Cuyoaco, Erasto Pliego de Jesús, eh, fue lamentablemente eh, le dieron muerte, pero lo importante aquí es que la, la unidad, la camioneta en la que fue secuestrado fue a, encontrada aquí en nuestro municipio. Por eso le preguntamos al ingeniero Javier Machuca Vargas, director general de Seguridad Pública y Gobernanza de nuestro municipio, qué es lo que se está haciendo al respecto y cuáles son las investigaciones que se están realizando respecto del hallazgo de esta camioneta.
que insisto que este fue un reporte que generó la ciudadanía directo con la Procuraduría eh, eh, es una camioneta de color blanco de modelo reciente que eh, en teoría corresponde a la descripción de la camioneta propiedad del párroco de este, que, que en días pasados fue encontrado parcialmente calcinado nosotros eh, no intervenimos en este proceso fue la Procuraduría de Justicia quien eh, hizo y está realizando las investigaciones y serán ellos quienes confirmen esta situación porque nosotros ni siquiera la podemos asegurar, nos quedamos solamente en la información que se dio inicialmente. También le preguntamos al ingeniero Javier Machuca Vargas que hay respecto de esta este supuesto toque de queda. Primero, yo eh, vi esto eh, y se habló de este toque de queda en Izúcar de Matamoros. Allá el presidente municipal de Izúcar, Manuel Madero, comentó que sobre el particular no había ningún toque de queda. Sí a, había este pues una malinformación de unos supuestos grupos de crimen organizado y esta tipo, este tipo de información exactamente tal cual se la comentó se llegó a mencionar que era también el caso para Atlisco bueno, el, el director asegura que no hay ningún toque de queda ni ninguna otra estrategia que no sea la de combatir la inseguridad en el municipio Bueno, el toque de queda es una eh, podríamos decir un, una operación obsoleta que se usaba en las guerras cuando finalmente para la ciudadanía y para la población en general no era seguro salir a partir de cierta hora pues por distintos eventos eh, que podían ser incluso desde bombardeos hasta agresiones. Nada tiene que ver con un síntoma en nuestra ciudad, somos un pueblo mágico, somos una ciudad segura, somos un lugar donde se puede recorrer las calles todavía de noche eh, sin temor a ninguna situación, si bien es cierto que debo reconocer que todavía existen eventos delictivos que eh, tenemos que combatir como es el robo al interior de vehículo, como son eh, algunos robos que se presentan fundamentalmente en los días de tianguis, estamos haciendo operativos tal como lo acabamos de, de mencionar, como dar cuenta, para tanto el delincuente que piensa venir a Tlisco a delinquir y, y generar eh, alguna agresión en contra de la población, pues lo piense dos veces sabiendo que aquí tenemos distintos operativos donde los podemos eh, se asegurar. De manera que no tenemos ninguna condición para hablar de ningún toque de queda, no existe ningún síntoma que tenga que ver insisto, con actividad del crimen organizado, lo digo con toda claridad eh, y además no solamente es porque yo lo diga, sino porque finalmente cada semana nos estamos reuniendo con la Procuraduría con el Estado, con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con la Policía Federal, estamos evaluando los distintos delitos que se presentan en la semana y en la quincena y ninguno de estos nos hablan de una actividad eh, económica productiva de parte de la delincuencia organizada. No tenemos algún síntoma que nos pueda confirmar esta situación con eh, datos duros y con, con este elemento, como dicen en el pueblo, con los pelos de la burra en la mano, les puedo asegurar que no existe ningún riesgo y tampoco, por supuesto, ningún toque de queda en ese sentido. Por, es, por cierto que este es el, el parte el parte de actividades de las últimas 24 horas del Departamento de Policía. El reporte de fin de semana, tal como eh, finalmente lo hemos hecho para dar seguridad a la gente, consiste en distintos operativos, como Operativo Barredora, que se realizaron del 20 al 22, 43 operativos barredora. En el módulo de seguridad ciudadana se realizaron estos días 7 módulos de seguridad ciudadana, 9 eh, operativos con recamino, 3 eh, operativos con eh, militares en conjunto con el ejército, un operativo en giros negros, esto dando un total de 927 personas revisadas, 194 vehículos revisados y 14 motocicletas también revisadas. 
en lo que corresponde a vialidad, nosotros realizamos eh, revisamos más bien 78 motos en el operativo ¿Qué pasa por tu cabeza? Eh, 51 vehículos Nissan en el operativo Nissan Seguro 55 vehículos revisados en el operativo Alcolímetro y eh, se revisaron 55 personas en vehículo, perdón, en cajuela segura, así se llama este operativo. Este fin de semana también fueron asegurados dos masculinos con eh, posesión de eh, hierba con las características de la marihuana. Esto significa que fueron puestas a disposición al Ministerio Público eh, del, eh, especializado en la materia, el COE. Y en la semana también vale la pena referir en relación al combate al tráfico, venta y consumo de drogas. Se logró cumplimentar una orden del juez, una orden de cateo, en donde nosotros trabajamos de manera coordinada eh, con el Centro de Operaciones Especiales. Se logra asegurar de manera, insisto, coordinada con, con eh, la Policía Ministerial y la Procuraduría General de Justicia, a dos eh, femeninas y un masculino finalmente quedaron a disposición del Ministerio Público y en proceso una persona del sexo femenina y una persona del sexo masculino por la, eh, el delito de venta y distribución de droga concretamente hierba con las características de la marihuana vamos a continuar con estos procesos de seguridad que nos han dado muy buenos resultados en distintos eh, eventos donde se han asegurado carros con reporte de robo, motocicletas con reporte de robo y personas con armas o, o transportando droga para finalmente lograr el tema de darle seguridad a la gente de Atlisco. Es momento de ir a la pausa. Le recuerdo que la información solo está aquí en Nueve Noticias. Este cabina hablara. Hola, ¿quieres conocer todos los secretos que guarda este espacio? Te invito todos los martes a partir de las 6 de la tarde en Canal 9 de Atlisco TV de tu sistema de cable Telegüey. Este es un consejo para nuestros suscriptores Teleweb. En tu recibo cada que realizas tu pago, revisa los siguientes datos. Tu número de contrato, tu nombre, tu dirección, la cantidad que pagaste y lo más importante, el día límite de tu próximo pago. Recuerda tu fecha de pago. Teleweb te apoya hasta con cuatro días naturales después para realizarlo en caso de cualquier contratiempo. De esta manera podrás tener ventajas como ahorrar y evitar gastos de reconexión. Cuida tu dinero. Recuerda, Teleweb sí te conecta. Denuncia Anónima Tlixco. Mándanos un WhatsApp con tu denuncia y una fotografía que ilustre el hecho para compartirlo en nuestro noticiero y redes sociales. O contáctanos para reportar el hecho y hacer tu denuncia anónimamente. Denuncia Anónima Tlixco. Qué importante es que las escuelas, que las personas, que las asociaciones, que la familia se capacite en protección civil, se capacite también en seguridad o se capacite en los primeros auxilios, tal como es el caso de los jóvenes del Instituto Tecnológico Superior de Atlisco y también los maestros que hace unos momentos recibieron un curso de capacitación en primeros auxilios por parte eh, de la Cruz Roja. Al respecto habla la titular de la Coordinación Regional de Desarrollo Educativo, la Acorde Número 16, la profesora Lucía Dolores Briones Rodríguez. Eh, existe otro tema que estamos viendo ahorita, 
es sobre alguna contención, ¿no? Mira, eh, realmente hoy es el primer foro regional de primeros auxilios a maestros de preescolar y primaria. Bueno, el objetivo es capacitarlos y entrar en esta cultura de la protección civil, en la cultura de la prevención. La cultura de la prevención porque, bueno, hoy tocamos ocho temas bien importantes. Uno de ellos es el de seis, seis acciones para salvar una vida. Tenemos desde quemaduras, tenemos torceduras, tenemos golpes, tenemos los primeros auxilios, obviamente, que es lo más primordial el que, que tienen que aprender los maestros. Y entonces tenemos también el tema de mm, eh, este otro tema que estamos viendo ahorita, que es sobre alguna contunción, ¿no? Cómo podemos entablillar, cómo, puede, cómo pueden hacer los maestros en caso de una fractura, ¿no? Y sobre todo las medidas de, de, principales, ¿no? En, una, en un entorno escolar. Entonces, ese es, este es realmente el objetivo, ¿no? Primero que el maestro se capacite en materia de los primeros auxilios, ¿no? Que vaya conociendo, que vaya metiéndose en este tema, porque de alguna manera sabemos que eh, no es que esté pasando todos los días en las escuelas, pero tampoco podemos decir que nunca va a pasar, ¿no? Si tenemos niños que se caen, si tenemos, tenemos niños que se, que se caen, se rasparon, tenemos niños que se caen, se abren la cabecita, ¿no? Entonces, cualquier tipo de, de golpes que sufran los niños, bueno, el maestro tendrá que saber la, eh, la prevención, ¿no? O sea, primero, ¿qué tenemos que hacer? Y posteriormente, ¿no? Llamar a, este, a servicios de urgencia. Entonces, este es el tema en concreto que tenemos, que estamos trabajando con los maestros del municipio de Atlisco. Eh, iniciamos dos de la tarde a 8 de la noche, es maratónica esta, este primer foro. Pero queremos entrar siempre en esta cultura, ¿no? De que prevenir es mejor, ¿no? Que, que estar eh, en otras, en otra acción, ¿no? Entonces este entorno o este entorno, este escolar creo que es benéfico para todos, ¿no? Mira, tenemos aproximadamente alrededor de 280 maestros, entonces creo que es importante que los maestros vemos la buena aceptación, pero sobre todo esta vinculación que tenemos con Cruz Roja, ¿no? Tenemos ahorita eh, como ponentes a los técnicos en servicios eh, técnicos en urgencias médicas, ¿no? Que recién certificaron y que bueno, creemos que pues ahorita están fresquecitos y entonces son los que nos están dando esta, estas conferencias. Por cierto que durante este evento, durante este curso de capacitación, tuvimos la oportunidad igualmente, mis compañeros, de hablar con Luis Guillermo Reina Rojas, quien es eh, integrante del área de comunicación de la Benemérita Institución de la Cruz Roja, quien habló sobre estos cursos de capacitación, pero de algunas otras actividades que está desarrollando esta institución en beneficio de la población. Bueno, eh, nosotros tomamos un curso en pedagogía, entonces eh, estuvimos seis meses capacitándonos para poder dar ponencias. Eh, obviamente, eh, este es, digamos, como nuestra prueba de fuego, porque aquí estamos experimentando, estamos eh, dando a conocer todos los conocimientos que llevamos sobre esos seis meses. Sí, claro. De hecho, el mismo eh, curso de pedagogía fue coordinado por la Corte 16, este, el profesor Cuauhtémoc, que quien fue el director de este mismo curso, y asimismo también eh, la Cruz Roja, quien tuvo esta coordinación todo el tiempo para que se lleve a cabo. Eh, finalmente, eh, la misma acorde, estas tres personas que les comento, estas tres eh, instituciones, fueron las que coordinaron el curso para que nosotros pudiéramos elaborar este, esta ponencia. Pues sinceramente yo creo que es, es muy bueno porque obviamente nosotros tenemos todas las herramientas para podernos comunicar con ellos. Eh, no solamente eh, es eh, la antigua ponencia, ¿no? Donde uno solamente hablaba, leía y ya. No, o sea, son dinámicas más fuertes para que tengamos ese contacto todo el tiempo con el espectador. ¿Ok? Eh, yo, coordinador de voluntariado, nosotros estamos manejando un programa que se llama Pan y Café, ese programa es a nivel nacional, comenzando en Polanco el año 2014 y este año ya lo tenemos en Puebla y en este caso en Aclisco. Nosotros llamamos Pan y Café con ayuda de diferentes patrocinadores a las personas que están esperando eh, la asistencia médica y también a los familiares que están esperando.
Pues con ello estamos llegando prácticamente al final de este espacio de noticias. Agradecerle el favor de su atención en este lunes 23 de noviembre. La invitación es para que nos acompañe el día de mañana en punto de las dos y media con mi compañera Rosa Isela Esquivel, quien la acompaña a la hora de la comida. A esa hora es buena hora para informarse a través de nueve noticias de lo que sucede en nuestra ciudad. Más tarde a las siete de la noche. Su servidor, Eduardo Pérez Jardines, se encuentra con usted para darle a conocer los detalles de la información de las últimas horas. Así es que esa es la invitación. Igualmente, no deje de hacer uso y contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba 9 noticias, Facebook 9 noticias Atlisco. Igualmente, estamos en nuestro canal de YouTube, donde toda esta información la puede encontrar en Teleweb Atlisco. Y no olvide que el 222-661-0450. 57, prácticamente es obligatorio que lo apunte en su teléfono o en su libreta. Ese es el teléfono de contacto con nosotros permanentemente. Así es que esa es la invitación. Nos vemos y escuchamos el día de mañana. Pásela bien.